Shalom Selamat hari sahabat saudara-saudara yang kekasih Di Redland Indonesia Seventh Day Adventist Church Saya bersyukur kepada Tuhan Untuk kesempatan yang indah Yang Tuhan sudah berikan kepada Saya dan saudara-saudara sekalian boleh beribadah Walaupun kita menggunakan video Atau zoom Atau teknologi untuk beribadah Tapi di sini kita tetap melihat bahwa Tuhan itu selalu baik dan sangat baik Bagi umat-umatnya dalam menghadapi situasi pandemik ini Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada uh, Gembala Jemaat dan Tua-Tua Jemaat Redland Indonesian SDA Church Yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan keluarga secara pribadi Untuk melayani saudara-saudara sekalian Sebelum kita Mendengar pekabaran firman Tuhan yang sangat penting Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa Maha Besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga Kami bersyukur berterima kasih banyak Oleh karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami Untuk bertemu dengan Tuhan secara khusus Di acara kebaktian hari sabat Dan saat ini kami mulai Mempersiapkan hati kami untuk mem- mendengarkan pekabaran firman Tuhan Biarlah roh kudus mengurapi kami Memenuhi segala pikiran kami dan tidak ada ruangan sekecil apapun Bagi setan dan malaikatnya untuk masuk dan mengacaukan konsentrasi kami Berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikan hamba di belakang Karena hamba berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami Amin Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Judul firman Tuhan pada sabat ini adalah Still rely on God when you are in trouble Saudaraku mulai tahun masuk uh, tahun 2020 Berbagai macam tantangan kita hadapi Kami yang tinggal di uh, Filipin Khususnya di Ayas Menghadapi tantangan yang berat Oleh karena persis awal Januari Masuk minggu kedua Terjadi letusan gunung Ta'al Yang sangat dekat dengan kampus kami Dan rupanya Hampir Satu bulan Semua aktivitas lumpuh Karena debu Dan uh, Pemerintah Filipin menutup semua akses Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk Pasar tutup Kendaraan umum tidak berfungsi Kota tempat kami tinggal Silang kafite seperti kota mati Melewati beberapa waktu lamanya Kami menyadari Sesungguhnya peristiwa letusan gunung Merapi Gunung e, Ta'al itu Sedang mempersiapkan kami untuk menghadapi Situasi yang lebih besar Yang sulit di hadapan kami Yaitu uh, Pandemi COVID-19 Dan persis bulan Maret Ketika pemerintah Filipin mengatakan lockdown Kami sudah pernah mengalami peristiwa Yang lockdown sesungguhnya Satu bulan sebelumnya Dan ketika masuk situasi lockdown Memang sulit Tetapi situasi ini telah kami pernah alami sehingga memampukan kami untuk lewati semuanya Dan dalam situasi ini still rely on God ya. Tetap bergantung kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting Nah firman Tuhan pada sahabat ini diambil dari buku 1 Raja Raja pasal 17 Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar akan Uh, cerita ini Cerita tentang Elia Ketika dia habis mengumumkan Bahwa hujan tidak akan turun selama tiga setengah tahun Dia pergi meninggalkan tempat dari Raja Ahab Dan dia pergi Untuk disuruh Tuhan mengungsi Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Di manakah kita menaruh harapan dan kepercayaan saat situasi sulit menghantam hidup kita? Ada banyak orang menaruh harapannya kepada uang, kepada 
penampilan Kepada orang pintar Kepada otak mereka Otot mereka Sponsor mereka Karir mereka Harta benda mereka Tapi ternyata Semua itu adalah Sia-sia adanya Ketika engkau mengadal, mengandalkan Dan berharap kepada apapun Di luar Allah Maka Pasti engkau akan kecewa Pasti kita akan kecewa Nah saudara Cerita ini Mengajarkan kita Andalkanlah Tuhan Dalam situasi sulit apapun Mari kita buka ayatnya dalam buku Satu Raja-Raja Fasal 17 ayat yang pertama Firman Tuhan berbunyi Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Dari Tisbe Gilead kepada Ahab Saudara tahu Sebelum pasal ini kita tidak pernah temukan Cerita tentang Elia Tidak pernah ditulis siapa ayahnya Dari keturunan mana Tiba-tiba muncul Elia Dalam cerita ini Dia muncul di depan Ahab Ahab ini adalah raja dari kerajaan utara ya, Yang kita tahu rajanya begitu banyak Datang dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Dan Elia berkata Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali kalau ku katakan Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Di dalam cerita itu Kalau anda baca siapakah Ahab itu Ahab ini adalah raja yang menurut catatan Alkitab Raja Israel yang jahat Yang kelewakuannya itu lebih jahat dari raja-raja Israel sebelumnya Nah kelakuan dan kejahatan inilah Menimbulkan kemarahan Allah Dia baru saja diangkat menggantikan ayahnya Tetapi dia melakukan lebih jahat dari ayahnya Bahkan melebihi Raja, Raja Israel yang mendahuluinya Ada satu hal yang Tuhan marah kepada dia adalah Ketika dia menikah dengan Isabel Seorang putri dari Penyembah berah, berhala yang berasal dari Sidon Dan pernikahannya itu membuat Pusat peribadatan berhala itu pindah ke kota Israel Bahkan Ahab sebagai Raja Israel Membangun sebuah kuil dan mesbah untuk Baal Jadi sudah bayangkan di Yerusalem Ada tempat beribadah untuk Allah Sang Pencipta. Nah Ahab membangun kaabah tandingan, kuil tandingan. Tetapi bukan untuk menyembah Allah, tetapi menyembah Dewa Baal dan Asyirah. Nah Tuhan marah ketika itu Tuhan suruh Elia tegur. Bilang tidak akan turun hujan. Akan ada kekeringan Kenapa Allah bilang Tidak akan turun hujan dan tidak, ada, tidak akan, uh, akan ada kekeringan Karena Dewa Baal Adalah Dewa yang dipercaya oleh orang Sidon Sebagai Dewa Kesuburan Yang menjanjikan tanaman itu berlimpah Di ladang Dan benih pendi, pen, pembibitan itu Akan tumbuh dengan baik Nah Tuhan mau tunjukkan Bahwa si pemberi kesuburan Si pemberi keberhasilan kepada semua petani Itu bukan dari Dewa Baal Tetapi dari Tuhan Itu sebabnya Tuhan katakan bilang Tidak akan turun hujan selama tiga setengah tahun Mari kita baca ayat 2 sampai 6 Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Habis Elia berbicara tentang tidak turun hujan, Tuhan sudah pikirkan apa yang harus Elia dapati selama musim kekeringan dalam kehidupannya. Pergilah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. 
Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia menurut 100% atas apa yang Allah lakukan. Pada waktu pagi dan petang. Saudara lihat pagi dan petang. Dua kali sehari Burung-burung gagak Membawa roti dan daging kepadanya Dan ia minum Dari sungai itu <tuh> Saudara Dampak dari kata-kata Elia Bahwa tidak akan turun hujan Itu bukan hanya berdampak Kepada Ahab dan orang-orang Israel Tetapi berdampak juga Pada diri sang nabi itu Nabi itu pun merasakan kesusahan oleh karena kekeringan itu Tetapi Allah sudah punya rencana untuk dia Mencukupi kebutuhan dia selama masa kekeringan Bahkan dia punya makanan, dia punya minuman Dicukupkan oleh Allah Dua kali sehari cukup Ya mungkin saudara tiga kali sehari Ada yang dua kali sehari cukup Tapi buat saya ketika membaca cerita ini Itu sangat cukup Dan yang antar itu burung-burung gagak Nah saudara-saudaraku Standar kecukupan setiap orang itu berbeda-beda Kecukupan menurut istri saya Berbeda dengan kecukupan menurut saya Kecukupan menurut keluarga kami berbeda dengan kecukupan menurut keluarga friend Kecukupan keluarga friend berbeda dengan kecukupan keluarga yang lain Masing-masing kita punya tolak ukur yang berbeda tentang kecukupan ya. Tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yang saya mau katakan kepada Anda Belajarlah mengerti arti kecukupan Menurut standar Allah Jangan menurut standar saya Jangan menurut standar saudara Karena standar kita berbeda-beda Ya Buat saya Makanan dua kali sehari cukup Buat anak saya Harus tiga kali sehari Buat tetangga kita Satu kali, hari, satu kali sehari cukup Tetapi sekarang Untuk membuat kita Mengerti standar kecukupan Belajar Standar kecukupan itu dari Allah Kenapa? Karena ketika kita mengerti arti kecukupan menurut standar Allah Maka kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita Ketika istri berbeda memiliki standar kecukupan dengan suami Namun mereka mau berpikir mari kita datang sama Tuhan sama-sama Meminta pengertian kecukupan menurut standar Allah Maka saya yakin keluarga itu akan merasa lebih damai Saudaraku Ibrani 13 ayat 5 berkata begini Janganlah kamu menjadi hamba uang Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Ya, Tuhan kasih berkat Dan Tuhan bilang cukup Cukupkan dirimu ya. Cukupkan Jadi apa yang kita terima Cukupkan itu dengan apa yang kita terima Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Dalam situasi pandemi Saudaraku Percayalah Ya, mungkin tabungan kita sudah mulai berkurang Ada beberapa yang diberhentikan dari pekerjaan Dan saat ini ekonomi kita sedang menurun Tuhan katakan Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Nah pertanyaannya begini Ah ini tagiri pintar bicara Standar kecukupan Allah itu standar kecukupannya kayak apa? Gak sama pendeta Apakah kecukupan dari Allah itu lebih rendah Ukurannya daripada kecukupan saudara dan saya Saya akan tunjukkan kepada saudara Kecukupan dari Allah Tidaklah 
rendah dari kecukupan manusia. Apa buktinya? Saudara tahu ketika orang Israel lapar dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan dan mereka mulai bersungut-sungut meminta makan, meminta daging karena itu yang mereka sudah nikmati di Mesir. Musa berkata kepada Tuhan, "Apa yang harus saya lakukan, Tuhan?" Dan apa yang Tuhan katakan? Aku akan turunkan Datangkan gunung puyuh Dan memang saudara Tiba-tiba Angin dari mana Tuhan bikin Membuat gunung puyuh datang Menuju ke perkemahan Israel Dan mereka tidak perlu lari-lari kejar Cukup begini-begini Saudara dia sudah tangkap Saudara aku lihat Kecukupan dari Allah Membuat orang Israel Berkelimpahan Dalam menikmati apa yang mereka inginkan Ketika mereka haus Allah katakan sama Musa Bicara kepada batu Atau pukul batu itu Maka dia akan keluar air untuk diminum Dan orang Israel menikmati kecukupan minum air Sampai dahaga mereka dipuaskan Ketika janda dari seorang nabi Yang Nabi itu meninggal Dan Nabi itu meninggalkan hutang Kepada istri dan anak-anaknya Lalu janda itu menangis kepada Elisa Karena tidak mampu membayar hutangnya Elisa katakan Ambil semua kendi-kendi yang ada Pinjam dari tetangga-tetanggamu Lalu tuangkan minyak Dari tempayanmu Maka apa yang Alkitab katakan Janda itu menuangkan Sampai semua gendi Semua tempayan penuh Dan ketika sudah tidak ada lagi yang mau diisi Tiba-tiba Gendi yang berisi minyak itu habis Dan apa yang terjadi? Minyak yang ada di tempayan-tempayan penuh dijual Dan uangnya mampu membayar semua hutang Sampai lunas Dan untuk kehidupan mereka Saudara perhatikan Kecukupan dari Allah kepada janda itu Memampukan dia untuk membayar semua hutangnya Dan apa yang Tuhan katakan dalam Ibrani itu sangat cepat tepat. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau Ketika murid-murid tidak mendapatkan ikan sepanjang malam Mereka sudah cari ikan tapi tidak dapat-dapat Dan saat mereka mau menuju ke daratan tiba-tiba ada suara berkata Lemparkan jalamu Dan mereka lemparkan jalah Begitu mereka tarik Alkitab katakan Ikan itu begitu banyak Sampai jalan mereka mau koyak Saudara perhatikan Ketika manusia memerlukan berkat Allah memberikan berkat Yang melampaui dari segala kecukupan mereka Pada waktu 5.000 orang ikut Yesus dengar khotbah dari pagi sampai sore. Dan Yesus bilang kepada murid-murid, engkau harus memberi makan mereka. Lalu ya uh, 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 Filipus komplain mau cari makan di mana. Ya mungkin, mungkin Yudas sudah marah dan bilang, saya bendahara tidak punya uang untuk beli makanan. Tapi Yesus bilang tidak harus kasih makan. Lalu tiba-tiba Andreas datang membawa seorang anak kecil. Yang dibekali ibunya dengan lima roti dan dua ikan. Dan anak itu menyerahkan ke tangan Andreas. Andreas menyerahkan ke tangan Yesus. Dan Yesus angkat ke tangan Bapa di surga. Dan apa yang terjadi? Lima roti dan dua ikan. Mencukupi kebutuhan lima ribu orang. Baru laki-laki saja tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan katanya. Sisa dua belas makul. Padahal semua orang. Hampir dua puluh ribu orang. Makan sampai kenyang Apa yang saya mau katakan di sini? Ketika saya berbeda Dalam menghitung kecukupan dengan istri saya Dengan anak saya Dan saudara juga berbeda dalam mengukur kecukupan Antara satu dengan yang lain Coba belajar mengukur kecukupan menurut cara Allah Karena ketika kita mengukur kecukupan menurut cara Allah Maka kita akan lihat Allah Punya cara mencukupi kebutuhan kita Seringkali membuat kita tidak pernah bisa membayangkan Betapa Allah itu sangat luar biasa 2 Korintus 9 ayat 8 berkata 
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan dalam pelbagai paga, berbagai kebajikan Saudara, dalam situasi COVID-19, pandemi Kita susah Kita hidup mungkin pas-pasan Tapi bukan berarti kita tidak bisa menolong orang Allah katakan hidup Berkecukupan Tetapi kalau percaya kepada aku Berserah kepada aku Aku senantiasa mencukupi kebutuhanmu Malah memberikan dengan berkelebihan Supaya kamu bisa berbuat kebajikan Kepada orang lain Saudaraku Percayalah Bahwa Allah dapat mencukupi kebutuhanmu Setiap hari Saat engkau bergantung Hanya kepada Percayalah akan hal itu Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu Jangan pernah mengandalkan manusia untuk memenuhi kebutuhanmu Ya ada orang yang bergantung kepada sponsornya dalam keadaan sulit Ada orang bergantung kepada depositonya Ada orang bergantung kepada Oh dia punya gaji Jangan Bergantunglah kepada Tuhan Tuhan dapat menggunakan hal-hal sederhana yang ada di tanganmu Untuk mencukupkan segala keperluanmu Bahkan dalam situasi yang sulit Kita lanjut ayat 7 Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu jadi kering Sebab hujan tiada tak turun di negeri itu Nah sudah nyaman Elia tinggal di tempat yang uh, enak Ada sungainya untuk diminum Ada makanan yang diantar burung gagak dua kali sehari. Tiba-tiba dampaknya lebih parah. Elia pun kena. Sungai yang dia pakai minum kering. Jadi, saudaraku bencana ini sudah semakin parah. Lalu, kering membuat Tuhan berkata kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Pindah dari tempat yang nyaman itu. Lihat saudaraku. Ketika saudara sudah pikir ini tempat yang nyaman Semuanya disediakan Tiba-tiba Tuhan bilang No Elia pergi lagi Pergi ke Sarfat Dan Sarfat itu termasuk wilayah Sidon Dan, didiam, dan diamlah di sana kata Tuhan Aku telah memerintahkan seorang janda Untuk memberi ma- engkau makan Nah saudara perhatikan baik-baik Kutipan ini Saudara tahu disuruh pergi ke Sarfat daerah Libanon atau daerah Sidon. Siapa yang tinggal di Sidon? Jangan lupa, di bagian pertama saya sudah jelaskan. Ahab menikah dengan Isabel. Siapa Isabel? Isabel itu asli orang Sidon. Saudara bayangkan, Isabel yang membuat Orang Israel menyembah berhala Lalu Allah bilang Tidak ada hujan Tetapi Allah suruh Elia pergi ke tempat Isabel tinggal Dan di tempat Isabel tinggal itu Pusat dari penyembahan Baal Tuhan bilang pergi ke sana Untuk apa? Kasih tahu mereka Bahwa engkau adalah seorang nabiku Supaya mereka tahu engkau tinggal di sana Bahwa aku akan buat mujizat Kepadamu di tempat justru orang yang percaya kepada berhala Dan saudara tahu Tuhan bilang Aku sudah siapkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Di tengah kehidupan yang tidak kenal Tuhan Yang hanya kenal berhala, baal dan asyirah Tetapi ternyata saudara Ada seorang janda Yang takut akan Tuhan Yaitu Tuhan Sang Pencipta Persis seperti Tuhan dari Elia dan orang Israel Isabel tinggal di daerah Sidon Kota ini adalah benteng pemujaan Baal Tempat kelahiran dari istri Ahab Bagian pertama dari kotba ini adalah Bergantunglah kepada Allah Berarti Mengambil langkah untuk maju Tidak tinggal di tempat Tapi melangkah maju Tuhan 
yang menyediakan sungai untuk Elia minum Sekarang sungainya kering Dan Elia tidak mungkin tinggal di situ terus Kalau Elia tinggal di situ terus Dia akan mati Dan Tuhan bilang Engkau harus pergi Ketika engkau pergi Berarti Tuhan siapkan yang lain untuk Elia Nah sudah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Dalam tahap-tahap kehidupan saudara dan saya Ada kalanya ada tahap-tahap hidup ini akan berakhir Karena Allah memindahkan Anda dari satu tempat yang nyaman Untuk pergi ke tempat yang lain yang mungkin engkau tidak pernah tahu Abraham suruh keluar dari Urkasti Dalam situasi pandemik tiba-tiba Tuhan katakan Engkau tidak lagi bisa bekerja di situ Ya, tapi Dalam cerita ini Tuhan katakan Elia pun mendapatkan hal yang sama Dia harus pergi Nah saudara-saudaraku Langkah maju dengan iman Bisa saja ketika Tuhan suruh Anda pindah Ke tempat yang Anda tidak pernah duga Langkah maju dengan iman Bisa saja ketika Anda Allah suruh untuk berubah dalam karakter Anda Dan membuat Anda dalam menghadapi situasi pencobaan Langkah maju dengan iman Bisa tentang bagaimana Allah menyuruh Anda Untuk keluar dari kecanduan dan penyakit Anda Dengan hanya berharap kepada Allah Langkah maju dengan iman bisa saja berupa belajar, beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan Situasi pandemik ini saudara membuat kita menghadapi hal-hal yang baru Dan Tuhan katakan percaya kepadaku Melangkah maju tidak perlu khawatir Dalam menghadapi situasi ini Allah katakan bisa saja engkau Tuhan pakai untuk Memperbarui hubungan dengan Tuhan Nah saudaraku Melangkah maju Dengan iman Membuat kita belajar Untuk tetap berharap Kepada Allah Sang pencipta kita Saudara-saudara Ketika masa sulit datang Kepada hidup Anda Bersiaplah untuk maju Jangan tinggal di tempat Jangan menggerutu Jangan komplain sama Tuhan Kenapa Tuhan harus begini Kenapa harus begitu Tetap beriman Dan bahkan melakukan Langkah maju Langkah maju artinya tetap Langkah maju dan percaya kepada Allah Disinilah iman saudara Sedang diajar Tuhan Untuk maju Dalam menghadapi tantangan Jangan gentar Menghadapi pandemik ini Saudara Bergantung kepada Allah berarti Langkah Maju Bukan langkah mundur Yang kedua Bergantung kepada Allah berarti Bukan hanya maju Saudara harus Naikkan langkah Anda Lebih tinggi Lebih dekat kepada Allah Saudara-saudara Mari kita lihat Cerita ini Ketika Tuhan bilang pergi dari tepi sungai itu Elia tidak pernah kenal siapa janda itu Jangan lupa Allah tidak pernah kasih tahu namanya Allah tidak pernah kasih tahu janda itu kaya atau miskin Elia hanya berharap dan percaya saja kepada kata-kata Tuhan Dia tidak tinggal di tempat Tapi dia pergi Dia melangkah naik Bukan hanya maju Dia melangkah naik Saudara-saudara kalimatnya dalam ayat 10 begini Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda Sedang kumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Jika saya jadi Elia saya akan kaget Hah? Tuhan ini tidak salah 
Engkau suruh saya pergi ke seorang rumah orang janda Dan janda itu akan siapkan aku makan Ternyata yang aku lihat Janda ini sedang cari kayu bakar Kayu bakar untuk makan Tapi Elia tetap melangkah Bukan hanya maju tapi naik Dia katakan begini Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum Saudaraku Jika saya mencari seorang janda untuk menolong saya saat saya susah Saat saya menderita Saya akan cari jandanya si uh, istri Jeff Bezos Mantan istri Jeff Bezos Orang terkaya di dunia hari ini saudara Ya Jeff Bezos menceraikan istrinya Yang bernama Mackenzie Dan ketika diceraikan Mackenzie ini mendapatkan harta gonogini Ya Dari dari Jeff Bezos Sebesar 529 triur, triliun Wanita janda ini menjadi janda terkaya Di nomor 2 di Amerika Serikat Dan orang terkaya nomor 3 di dunia Pada waktu dia diceraikan oleh Jeff Bezos Ya, saya akan cari janda kaya Nah, itulah kecenderungan kita saat kita susah Kita akan cari orang mapan untuk membantu kita Eh, siapa ada orang kaya di gereja yang saya bisa pinjam uang ya? Eh, siapa dari keluarga saya yang saya bisa pinjam uang ya? Eh, siapa sahabat saya yang saya bisa telepon Kalau saya susah, supaya dia bantu saya Saudara, saya mohon maaf uh, Hujan turun saat saya sedang khotbah Saya harap tidak terganggu Saya akan cenderung mencari orang kaya, orang mampu untuk menyuplai kebutuhan saya Bahkan di situasi COVID-19 ini ada begitu banyak orang tergoda me- Bergantung kepada orang mampu untuk menolong mereka Itulah sifat kita manusia Tetapi Tuhan bilang, no, no, Elia engkau pergi bukan kepada orang kaya Engkau pergi kepada seorang janda yang miskin Bukan janda McKenzie Janda yang miskin Mari kita baca ayat 10b sampai ayat 12 Katanya Ini Elia Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Saudara lihat Perempuan ini Mungkin tidak punya banyak air Dia tidak kenal Elia Dia tidak kenal Jangan lupa saudara Dia tidak tahu bahwa Elia itu nabi saat itu Saat pertama kali bertemu Dia tidak pernah tahu Tapi ketika Elia minta minum Dia kasih Lalu tiba-tiba Elia mintanya lagi nambah Ambil juga bagiku roti Darah Janda di Sarfat itu Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Saya kaget juga membaca kalimat ini Allahmu yang hidup Ini menunjukkan bahwa janda ini adalah janda yang kenal akan Tuhan yang benar Dia katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepun dalam tempayan Sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua, tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Mengolahnya bagiku Dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Sudah lihat Pada waktu Elia minta minum Dia kasih begitu Elia minta roti Dia bilang Bukan apa-apa Aku juga nggak punya roti Aku cuma punya segenggam tepung Dan sedikit minyak Lalu dengan 2-3 potong kayu api Aku makan dengan anakku Habis itu Kami mati Janda ini sudah pasrah Dengan satu sisa makanan Yang masih dia miliki Untuk makanan terakhir Saudara Ternyata Elia bukan bertemu janda kaya raya Elia bertemu seorang janda yang miskin Yang hanya punya satu kali Persediaan makan Apa aplikasi dari cerita ini? Saudara ku tahu Seringkali saat saudara dan saya Punya masalah dan tidak punya pengharapan 
Tuhan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang justru lebih susah dari Anda. Itu seringkali terjadi saat kita butuh orang untuk membantu kita. Eh Tuhan temukan kita dengan orang yang lebih sulit dari kita. Ternyata apa yang Tuhan mau dari pertemuan itu? Agar Anda berbagi pengharapan dengannya. Saudara tahu dalam situasi pandemi. Tuhan izinkan kadang-kadang saudara melihat orang-orang yang hidup lebih susah dari saudara. Saudara masih punya rumah, saudara masih bisa makan. Walaupun mungkin sudah mulai tidak sama dengan sebelum pandemi. Saudara masih bisa merasakan hidup yang nyaman walaupun susah ternyata ada banyak orang yang lebih menderita dari anda kenapa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita berbagi pengharapan dengan dia saudara lihat paradoks yang Allah katakan dengan apa yang Elia hadapi aku telah memerintahkan janda untuk kasih engkau makan nah Janda miskin itu salah saat lihat Elia dia kaget Jangan lupa Janda ini tidak pernah Dikasih memo sama Tuhan Bahwa engkau akan bertemu nabiku Tidak Tidak Nah pertanyaannya begini Apakah Tuhan sedang mempermalukan Elia Dia pergi kepada janda miskin ternyata Bukan janda kaya Yang akhirnya mempermalukan dia bahwa dia salah orang Allah tidak mempermalukan Elia saudara. Allah mene- membuat Elia harus pergi kepada janda itu Saudara perhatikan Supaya janda yang miskin itu Belajar dalam kemiskinan Dia belajar untuk mengerti Arti memberi Di dalam kekurangan Lihat saudara Kenapa Tuhan izinkan saudara ketemu dengan orang yang justru lebih sulit dari saudara Saat saudara dalam keadaan susah Karena ketika anda bertemu dengan orang yang lebih sulit Allah sedang mengajarkan anda Untuk membantu orang yang sulit Di saat engkau sulit Hal biasa Kalau engkau sedang makmur menolong orang itu hal biasa. Tapi kalau engkau susah dan Tuhan suruh engkau menolong orang itu hal yang luar biasa. Saudara, Elisa bilang kasih aku minum air juga. Elisa tidak minta dua liter air. Elisa bilang kasih aku juga air sedikit air. Kasih aku juga sepotong roti Elia tidak minta satu kaleng black Satu kaleng saudara Tidak hanya sepotong roti Elia sedang mengajarkan kepada janda ini Untuk memberi dalam situasi kekurangan Saudara Apa yang saudara lakukan ketika pandemi ini terjadi Dan semua orang hidup susah Apakah Kita langsung berpikir, ah ngapain tolong orang? Saya aja susah. Pelajaran ini mengajarkan kepada saudara. Dalam situasi sulit, kita tetap bisa berbagi kepada orang lain. Justru dalam situasi sulit, saudara berbagi kepada orang lain. Disitulah Anda sedang menaik langkah Anda lebih tinggi. Di dalam iman Tidak semua orang berani menghadapi kemiskinan dan kekurangan Tetapi ketika masa sulit terjadi Dan kita menjadi bahagian dari orang-orang yang dipakai Tuhan Untuk jadi berkat buat orang lain Di situ berarti saudara sedang melangkah naik Dalam iman saudara Saudara pilihlah hari ini Membuka tangan dan mengorbankan yang kita genggam untuk dibagi Dan kembali dengan berkat ganda dari Tuhan Atau menutup tangan saudara Jangan dibuka bag, jangan ditutup kuat-kuat Tetapi apa yang terjadi Akan membuat kita terus berkekurangan 
Segala sesuatu saudara tahu yang Allah ciptakan di dunia ini Selalu berhubungan dengan memberi Dengan berbagi Sinar matahari Tuhan ciptakan Untuk memberi cahayanya Pohon Tuhan ciptakan Untuk memberi daunnya pada keteduhan burung-burung yang bisa tinggal di dalamnya Buahnya supaya manusia bisa memakannya Batangnya Tuhan manusia bisa pakai untuk membangun rumah Semua yang Tuhan ciptakan adalah untuk memberi Pekerjaan yang Tuhan berikan selalu berhubungan dengan membantu Mensejahterakan orang lain Bukan hanya diri kita sendiri Hidup untuk Tuhan Bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan Tetapi apa yang saya bisa berikan Ada banyak orang saudara tahu COVID-19 tidak mau beri perpuluhan Memberi persembahan pun jadi berkurang Kenapa? Karena mereka katakan saya butuh uang cash Saya susah Saya menderita Bagaimana saya mau kasih ke gereja Sedangkan saya saja untuk makan susah Tetapi saudara Saya mau katakan kepada saudara Justru dalam situasi sulit Saudara tetap percaya kepada Tuhan Memberikan apa yang menjadi hak Tuhan Menolong apa yang saudara bisa lakukan kepada orang miskin Saya akan katakan kepada saudara Saudara akan lihat Banyak berkat akan datang kepada saudara Amin saudara-saudara Lihat yang perkara pertama Pada waktu saudara masa sulit Bergantunglah kepada Allah Dengan melangkah maju Yang kedua Bergantunglah kepada Allah Dengan melangkah naik Melangkah naik Nah yang ketiga yang terakhir Pada waktu Anda dalam masa sulit Jangan takut Untuk melompat Lebih tinggi Lihat saudara Bukan hanya melangkah maju Langkah naik Tapi melompat Lebih jauh bersama Allah Ayat 13 dan ayat 14 Tapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Ya Janganlah takut Janda itu bilang Aku cuma punya satu genggam tepung Sedikit minyak habis kami makan Kami mati Tapi Elia bilang Jangan takut Saat ini saya sedang katakan kepada jemaat Redland Jangan takut Memberi perpuluhan Memberi persembahan Membantu orang Jangan takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Engkau tetap makan Buat itu untuk kamu dan anakmu Tetapi Buatlah lebih dulu bagiku Sepotong roti bundar kecil Daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan Memberi hujan ke atas muka bumi Ingat berapa lama kekeringan? Tiga setengah tahun Kalau kita hitung-hitung mungkin Elia di tepi sungai Ada sekitar dua tiga bulan Atau mungkin enam bulan Berarti masih ada tiga tahun masa kekeringan Saudara perhatikan baik-baik Janda ini Dia tidak pernah tahu siapa Elia Dia tidak tahu bahwa yang bikin hujan tidak turun itu Itu dari mulut orang yang ada di depannya Dia tidak pernah dengar cerita Waktu susah Elia ini dikasih makan burung gagak Dia pernah tidak pernah tahu Yang dia tahu bahwa adalah Ada orang yang sedang datang ke rumahnya Seorang yang meminta pertolongan Dan orang itu meminta makan dari Hanya itu yang dia tahu Tuhan Ada orang datang Lebih susah dari saya Walaupun saya sudah susah Ternyata ada orang yang lebih susah dari saya Untuk minta makan Dan membutuhkan apa yang saya minta Elia katakan Tidak usah takut Buat lebih dulu bagiku Sepotong roti bunda Bawa kepada Kemudian barulah Untuk Saudara saya cari gambar ini Ambil berdoa untuk dapat melihat ilustrasi Bagaimana janda itu Mempersiapkan makanannya terakhir 
Namun dia angkat untuk Elia Dan itu dia angkat, setelah itu dia angkat untuk dia dan anaknya Saudara perhatikan tatapan janda ini Begitu kosong Karena dia tahu Inilah makanan terakhirnya Dan saudara lihat tatapan anaknya Yang begitu kosong Namun Di balik rasa Kekosongan itu Mereka tahu Ada orang yang membutuhkan pertolongan Dan mereka percaya kepada Tuhan yang sama Seperti Elia Untuk mendahulukan Akan orang itu Inilah yang disebut Dengan lompatan iman Yang Elia tahu Aku sudah pernah dikasih makan di tepi sungai Oleh burung gagak Dan aku pasti dikasih makan oleh Tuhan Yang janda miskin ini tahu Saya akan mati besok Tetapi biarlah saya berbagi makanan Dengan orang asing ini Yang anak janda ini tahu Aku hanya punya makan satu kali dengan mamaku Namun kami punya tamu Yang harus dikasih makan saat ini Saudara Mereka kerjakan itu Mereka buat makanan Untuk Eli Pelajaran ini mengingatkan kepada kita Buku renungan pagi kita Pada tahun ini Saya pikir Tuhan sudah siapkan ya Tuhan sudah siapkan uh, Buku renungan pagi di Indonesia Saya tidak tahu renungan pagi saudara di sana ya Di Redlands Tapi kalau saudara dapat renungan pagi dari Indonesia Yang setiap hari dikirim dengan audio Bahkan dengan teks kecil Selalu kalimat di atas pertama dalam buku renungan pagi itu bunyinya begini Kita tidak perlu takut akan masa depan Kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa yang lalu Saudara lihat Saya pikir Tuhan sudah siapkan buku renungan pagi ini Karena tahun ini kita menghadapi begitu banyak tantangan Kita tidak perlu takut masa pandemik ini saudara Kita tidak perlu takut apa yang terjadi di depan Kecuali kita lupa Bagaimana Tuhan telah memberkati rumah tangga kita masing-masing Bukan hanya janda itu belajar tentang iman dalam cerita ini Tetapi Allah sedang mengajarkan juga kepada Elia Nabi Tuhan Yang adalah manusia biasa Apa artinya hidup bergantung kepada Allah Saudara Dalam situasi pandemi Allah sedang mengajarkan Anda Jemaat Redlands Indonesian Seventh Day Adventist Church Untuk hidup Hanya bergantung Kepada Allah Saudaraku Jana itu buat dan berikan Kepada Elia Inilah pelajaran penting Sebelum Anda Menyerah dan mengatakan Tuhan cuma ini yang kami punya Setelah itu kami mati Bagaimana mungkin kami mau kasih sama engkau Tuhan bilang Berikanlah kesempatan Untuk aku Menunjukkan diriku yang kuat ini Kepadamu Tuhan berkata Aku ada di sini anakku Aku tahu semua situasi yang engkau Jemaat Redlands hadapi Aku tahu Tapi Jangan takut Percayalah kepadaku Aku tidak pernah berubah Serahkan semua pergumulanmu kepadaku Dahulukan aku Jangan khawatir Pertama-tama Buat roti kecil untukku Kata Elia Saya mau ingatkan kepada saudara Jangan takut Untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan Kasih perpuluhan Kasih persembahan Tetap menolong orang Harus tetap kita lakukan Kasih yang pertama Untuk Tuhan Kasih waktu kita yang pertama Setiap kita bangun pagi Kasih untuk Tuhan Dan saudara tahu Sisanya Tuhan Yang akan Penuhi Matius 6 ayat 33 berkata Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Saudara lihat Cari dulu Allah dahukan, dahulukan dulu Allah Baru kita Dan apa yang Tuhan katakan Yang lain yang kamu Perlukan Aku yang akan tambah 
cari Tuhan Yang lain aku akan berikan Alkitab katakan Pergilah perempuan itu Berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia Serta anak perempuan itu Dia itu adalah Elia Perempuan itu Elia dan anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Tapi kalimat ayat 16 berkata Tepung dalam tempayan itu tidak habis Minyak dalam buli-buli tidak berkekurangan Seperti firman yang Tuhan Tuhan yang diucapkan Dengan perantaraan Elia Tepung yang hanya segenggam Minyak yang hanya sedikit Tapi mampu memberi makan janda itu Anaknya dan Elia tiga orang di rumah itu Makan selama tiga tahun lebih Dan tidak pernah habis Janda itu tidak mengeluh ketika Elia suruh Janda itu tidak bersungut, tidak menolak Yang ada dalam cerita ini Hanya menurut yang sederhana Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan terjadi Mujizat hanya terjadi Kepada kita yang mau melakukan Apa yang Tuhan katakan Tiga setengah tahun Mereka tidak pernah merasakan kelaparan Mereka tidak pernah merasakan kekurangan Dan tidak pernah merasakan penderitaan Situasi sesungguhnya berada di, di luar kendali janda itu Namun ketika dia tempatkan Allah yang pertama Semua Tuhan kendalikan Pandemik ini terjadi di luar kendali Anda dan saya Tetapi ketika kita datang dan serahkan kepada Tuhan Kita tetap dahulukan Tuhan Kita tetap melangkah dengan iman untuk membantu orang-orang sekitar kita Maka Tuhan akan tunjukkan Semua akan aku kendalikan Saudara, baca kutipan Ellen White ini Ditulis seratus tahun yang lalu Tetapi kutipan ini tetap berlaku sampai hari ini Janda Sarfat Membagi makanannya yang sedikit dengan Elia Dan sebagai gantinya Hidupnya Hidup putranya terjamin Maka bagi semua orang yang pada waktu kesusahan Pada waktu kesusahan Mau memberikan belas kasihan Menolong orang lain Yang lebih membutuhkan Tuhan telah menjanjikan Berkat besar baginya Dan Tuhan tidak berubah Lihat saudara Tuhan yang memberkati janda itu Tuhan juga akan memberkati anda Ketika masa kesulitan bergantung kepada Allah Dan melangkah maju Melangkah naik Melompat dengan iman Untuk menjadi berkat Bagi pekerjaan Tuhan Menolong orang yang lain Bapa surgawi kita masih tetap menaruh kesempatan Pada jalan anak-anaknya Yaitu berkat-berkat yang tidak pernah disangka-sangka Dan yang memanfaatkan berkat-berkat itu Akan memperoleh suka cita yang besar Saudara Apa yang terjadi saat saudara memberi? Yang pertama Lukas 6 katakan Tuhan akan mengembalikan kepadamu lebih banyak lagi Lihat itu Berilah dan kamu akan diberi Satu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan dalam ribaan Ketika saudara memberi Saudara akan kembali kepada saudara Tuhan bilang lebih banyak Yang kedua Apa yang terjadi saat engkau memberi Akan tiba waktunya Saudara akan menuai Galatia 6 ayat 9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Pada waktu saudara berbuat baik Orang akan balas itu kepada saudara Tapi bukan kita berbuat baik untuk orang balas Tidak Akan tiba waktunya orang balas Mungkin bukan hari ini Mungkin bukan minggu ini Mungkin bukan bulan ini bu- Mungkin bukan tahun ini Tapi bisa saja orang balas Kepada anak kita Kepada cucu kita saat mereka sulit 
Tuhan balas kepada mereka Apa yang akan engkau terima saat engkau memberi Malaya ketiga ayat 10 katakan Aku akan membuka bagimu tingkap langit Dan berkat yang berkelimpahan Jangan khawatir Tetap membantu pekerjaan Tuhan Gereja Redlands Mempersiapkan banyak pekerjaan-pekerjaan Banyak rencana kerja Kita harus dukung Kita harus saling menyak, bersatu Untuk menopang pekerjaan Tuhan Dan Tuhan katakan Situasi seperti ini jangan khawatir Aku akan mengendalikan hidupmu Memberi apa yang menjadi hak Tuhan Dan Tuhan katakan Aku akan buka tingkap langit Dan curahkan berkat kepadamu Apa yang terjadi ketika engkau memberi Aku akan memenuhi Segala keperluan Lihat saudara Allahku akan memenuhi Segala keperluan Ya Saudara tahu saya tiba di Ayas Saya menghadapi tantangan Tidak punya gaji Semua gaji stop Dan saya hidup hanya bergantung kepada Tuhan Dan saudara tahu Ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan Kami lihat juga Ada banyak mahasiswa yang tidak Tidak bisa makan Bahkan kadang-kadang sehari sekali makan sudah. Ketika kami ada berkat Kami berbagi dengan mereka Saat kami susah kami berbagi Dan saudara tahu Berkat Tuhan selalu mengalir Dalam kehidupan rumah tangga kami Di tempat ini Dan memang janji Tuhan selalu pasti Tetapi saudara Tuhan mau Saat engkau memberi Berilah dengan rela hati Dan bukan Dengan paksaan Saudara Dalam kesulitan hidup saat ini Tetaplah melangkah maju Tetaplah melangkah naik Bahkan melompatlah Dengan iman kepada Allah Yang penuh kuasa Maka dia Akan mengendalikan Semua kehidupan kita Saya bawa ini dalam nama Yesus Tuhan memberkati jemaat Replans God bless you